В этом видео вы узнаете, как прорастить семена льна из супермаркета. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я, как и обещал, продолжаю рубрику «Здоровое питание». Сегодня у меня дегустация проросших семян льна. Как я их проращивал, вы посмотрите немножко позже. А пока, я думаю, самое интересное, как их кушать и насколько они хороши по вкусу. Попробую немножко выдернуть. Вот это уже э, сами ростки льна. Э, есть несколько вариантов, э, что именно кушать и насколько оно полезно. Проростки – это когда мы только замочили семена, прошел день или два, и в них проклюнулись корешки 2-3 мм. Можно кушать их, можно их проращивать дальше, но тогда уже лучше сделать из них ростки. Здесь очень много витаминов, и это настоящий витаминный салат. Легкая горечь, как будто бы какое-то дикое растение – Конечно, это не одуванчик. Если его добавлять к каким-то салатам, к огурчику, к редисочке, к пекинской капусте, будет очень вкусно. Попробую эту сторону. Слышно разницу. В чистом виде, конечно, абсолютно, если быть откровенным, невкусно, но очень полезно. Если правильно приготовить, будет класс. Я возьму огурчик, редисочку, Проростки, все это порежу, травку, петрушку, укропчик, кинзу, кинзу масличка и будет обалденно. В чем же все-таки разница э, в этих способах проращивания? Этот способ все время стоял на свету, у него очень толстые, сильные ножки, но коротенькие. А этот способ стоял полностью все время в темноте. Как лучше сделать, я не знаю, пробуйте. Но фишка в том, что я их сеял на обычную вот такую тряпочку. Я не использовал ни какие-то особенные, дорогие, покупные вещи из супер натуральных магазинов, чтобы вырастить семена. И, не, конечно же, не какую-то строительную вату. Обычные подручные средства, то есть тряпочка, хлопчатобумажная. И все прекрасно получилось. Какие же все-таки проростки льна вкуснее? И те, и те проростки достаточно горькие, если их есть без масла и, конечно же, без водки. Я бы ел и те, и те. А какие будете есть вы, друзья, напишите мне в комментариях, как вы думаете, какие все-таки проростки интереснее, вкуснее или даже полезнее, длинные или короткие. Как всегда, я хочу прорастить зерна льна в бутылке из-под пивка. То есть из всей массы вот столько мало проросточков льна. Семена все разбухли, но проросли вы сами видели сколько процентов. Поэтому, возможно, где-то я сделал ошибку, но в любом случае это опыт, а опыт это всегда хорошо. Я продолжаю эксперимент с проращиванием семян льна. Теперь я их хочу прорастить на вот такой тряпочке. Я взял обычную тряпку, намочил ее и выложил на плоскую тарелку. Теперь я беру сухие семена и вот так распределяю их ровненько по всей поверхности тряпочки. Вот такой обычный поляризатор. Я использую самые простые материалы для проращивания, потому что покупать какие-то специальные тарелочки, особую подложку, вообще-то бумажную или из какой-то ваты для растений, это все не спортивно. Интереснее всего сделать ничего не покупая. Тряпочка хорошенечко увлажнилась, но вода на ней не стоит. Теперь я накрываю семена обычной пищевой пленкой. Не герметично, чтобы там воздух немножечко проходил. Одну тарелочку я поставлю на подоконник на солнышко, а вторую тарелочку я поставлю в место, где будет полная темнота. Прошли сутки. Эти семена росли в темноте. Уже кое-где видны проростки. А эти семена росли на свету. Прошло двое суток. Это тарелка, которая стоит на солнышке. Вот здесь уже много росточков. И правая тарелка. Образовалась небольшая плесень, я ее уберу. Утро третьего дня, семена льна прорастают, уже очень активно. А эта тарелочка стоит в темноте. Все эти три дня я поливал всего один раз утром. Теперь уже энергии у них больше, и я думаю, поливать нужно два, а то и три раза в день. Четвертый день. На солнышке вот так растет уже лен, а вот так выглядит лен, который стоит в темноте. Я уже их поливаю несколько раз в день. Идет пятый день проращивания семян льна. Прошел еще один день. Сейчас я хочу вот этот желтый лен оставить уже на свету, чтобы он был такой длинненький, но листики приобрели зеленый цвет. Посмотрим, что из этого выйдет. Прошло 7 дней. 
Вот эти проростки льна я поставил в темноту, чтобы они немножко подтянулись. Да, они немножко выросли. А вот эти проростки, которые все время росли в темноте, я оставил всего на одни сутки на свету. Они уже за 3-4 часа стали все зелеными, и вот так они за сутки стали вот такими красивыми зеленого цвета. Пишите комментарии, какие семена проращиваете вы. Ставьте вот такие красивые лайки. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех самых свежих, вкусных, полезных и здоровых видео на моем канале. И помните, друзья, кухня это самое спокойное место.